हे गाय दिस मोहित शर्मा कैसे हैं सब लोग बेटर ओके एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में गाय लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टेट्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एस्पेक्ट के ऊपर तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट का हमारे एक टॉपिक है टॉपिक का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट टू उसके बारे में हम लोग जो है वो आज पढ़ने वाले हैं तो पहले तो ये है सर ये कॉम्पिटिशन एक्ट दो आया क्यों सबसे मेन रीजन तो यही मेन बात तो यही है ना कि कोई भी एक्ट अगर मान लो गवर्नमेंट ने बनाया कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट अगर बनाए हैं तो वाई वाई गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजन क्यों फॉर्मुलेट किया गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई थी कि गवर्नमेंट को जो है वो कंपटीशन एक्ट बनाना पड़ गया उसके पीछे का लॉजिक क्या और अगर कंपटीशन एक्ट पहली बात तो ये आज का स्टेटस क्या तो आज तो इफेक्टिव है तो क्या कंपटीशन एक्ट से पहले क्या कोई और एक्ट भी था यस yes, एक और एक्ट भी था सर क्या नाम था उसका एमआरटीपी तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा सब कुछ बताएंगे लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कंपटीशन एक्ट तो चाहे इसका जो प्रीडिसेसर था कौन था एमआरटीपी एक्ट ये आया क्यों देखिएगा क्या हुआ कि 1947 के अंदर कंट्री आजाद हो गई देश आजाद हो गया उसके बाद में हम एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे ध्यान से सुनिएगा जब कंट्री आजाद हुई आजादी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये बोली कि हम इकोनॉमी को क्या करेंगे बूस्टअप करने का काम करेंगे इकोनॉमी को रन करेंगे अच्छे तरीके से और डेवलपमेंट भी करना है तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे मेन सेक्टर कौन कौन थे सेक्टर के नाम पर उस टाइम पर हमारे पास दो ही सेक्टर थे आज तो अपने पास तीन है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक कौन सा सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं आप लोग प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी और टर्सरी लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करता तो उस टाइम पे हमारे पास में जो है बेसिकली दो ही सेक्टर थे सर्विस सेक्टर का ज्यादा बोल बाला नहीं था तो दो ही सेक्टर थे हमारे पास में एक था एग्रीकल्चर और एक था कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था जो 1951 के अंदर आया 1951 से 1956 तक चला वो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया हमने जितना टारगेट बनाया था 2.1 परसेंट का हमने टारगेट बनाया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अंदर कि हम जी को टू से क्या कर देंगे ग्रो कर देंगे और जबकि हमने थ्री से हमारा टारगेट जो है वो क्या कर लिया था अचीव कर लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा था बहुत बढ़िया हम कर रहे थे मेन बात तो थी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ठीक है और जो हमारे ट्रेडर्स थे जो हमारे इंडस्ट्रीज थे जो हमारे मैन्युफैक्चर थे उनको थोड़ा थोड़ा पावर दिया गया कि ठीक है आप काम करना शुरू करो क्योंकि देखिएगा अगर मान लो किसी चीज़ का ग्रो करना है तो थोड़ा सा आपको लिबरल होना पड़ेगा तो थोड़ा लिबरलाइजेशन लाया गया और ये बोला कि ठीक है आप ग्रो करो जी आप अपना काम करना शुरू करो लेकिन जब उनको ये पावर दिया गया तो उन्होंने अपनी इस पावर का गलत यूज़ करना शुरू कर दिया और कंज्यूमर्स के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें करनी शुरू कर दी कंज्यूमर्स को बेकार सामान देना शुरू कर दिया जिसको बोलते हम लोग अनफेयर होना शुरू हो गया अनफेयर काम करना शुरू कर दिया कंज्यूमर के साथ तो जब जब ऐसे कुछ हमारे जो इंडस्ट्रीज जिन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना शुरू किया रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करना शुरू किया मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस करना शुरू किया तो ऐसे जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर रोक लगाने के लिए उनको ऐसे कामों को रोकने के लिए जो है उनके इन कामों के ऊपर प्रोहिबिशन लगाने के लिए अपने इंडिया के अंदर एक एक्ट पास किया गया था 1969 के अंदर जिसका नाम जो है वो रखा गया क्या एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन तो समझिएगा पहले अगर मान लो अब जब जब एम ने एम एक्ट को पास कर दिया अब यह बोला गया अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट में लिखे गए प्रोविजन की अवहेलना करता पाया गया इस एक्ट में जो हमने प्रोविजन लिखे अगर उनकी अवहेलना करता पाया गया तो उसके ऊपर क्या करेंगे प्रोसीडिंग्स चलाएंगे लीगल प्रोसीडिंग चलाएंगे केस चलाएंगे अंडर द एम आर टी पी एक्ट नाइन में ठीक है उसमें कुछ प्रोसीडिंग्स दी हुई है वो हम चलाएंगे और उसके लिए हम लोगों ने एक बंदे को अपॉइंट किया जिस बंदे का नाम रखा हमने एम आर टी पी सी मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन एक बंदे को अपॉइंट किया था उसका नाम क्या रखा एम आर टी पी सी तो आइएगा शुरुआत करते हैं जो है वो क्या है आइएगा शुरुआत देखते हैं देखें सबसे पहले कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले का स्टेटस क्या है अगर हम बात करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले का स्टेटस तो हम बोलते हैं इंडिया के अंदर क्या था अपना एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन था ठीक है ये जो अपने इंडिया में एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन था इसको पार्लियामेंट सेशन मिला कब अठारह दिसंबर नाइनटीन को प्रेजेंट सेशन मिला 27 दिसंबर 1969 को लेकिन ये फोर्स के अंदर आया कब फर्स्ट जून 1970 को कब आया ये कब आया फोर्स में फर्स्ट जून 1970 को फर्स्ट जून 1970 को इसको होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया एक्सक्लूडिंग द जे एंड के जे एंड के के ऊपर उस टाइम जो है एप्लीकेबल नहीं था उसके बाद में ये एक्ट ने काम करना शुरू किया लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि जब नाइनटीन इसमें ना ये जो एक्ट था एम इसमें रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी 
इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो है बहुत क्या थी ज्यादा लगा दिया ठीक है लेकिन जब 1991 के अंदर हम लोगों ने एलपीजी लेकर आए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो लोग बोले भाई आप तो गवर्नमेंट गौर्म, को बोले तुम तो बारी बारी बोल रहे हो लिबरल करेंगे लिबरल करेंगे है सिस्टम को लिबरल करेंगे ठीक है अनवांटेड गैजेट्स को रिमूव करेंगे बट तुमने तो देखो एमआरटीपी एक्ट को लगा रखा है बड़ी दिक्कतें कर रखी है तो गवर्नमेंट बोली हां यार ये तो बड़ी दिक्कत है तो गवर्नमेंट ने इसको लिबरल करना शुरू किया धीरे-धीरे करके धीरे-धीरे करके और उसकी कंडीशंस को थोड़ा हटाना शुरू किया और 2002 के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड किया कि चलो हम एक काम करते हैं एमआरटीपी को खत्म करेंगे इसकी जगह पे एक नया एक्ट पास करते हैं जिसका नाम रहेगा क्या कंपटीशन एक्ट लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि 2002 के अंदर जब कंपटीशन एक्ट बनाया तो उस टाइम पे एमआरटीपी खत्म कर दिया ऐसा नहीं एमआरटीपी को बना दिया एमआरटीपी चल रहा है अभी और कंपटीशन को साथ में बना दिया 2009 के अंदर 2002 में एक्ट बना था उसके 7 सालों के बाद में 2009 के अंदर एमआरटीपी को खत्म किया गया और कंपटीशन एक्ट जो कि 2002 में पास हो गया था उसको 2009 में 1 सितंबर 2009 से जो है वो क्या हो गया फोर्स के अंदर आ गया था तो आइएगा देखते हैं ये एक्ट चला आपका जो एमआरटीपी एक्ट था ठीक है ये 1 जून 1970 को आया और ये कब तक चला ये चला आपका 28 अगस्त तक 28 अगस्त 2009 तक सर 28 अगस्त हां जी 28 अगस्त 2009 तक चला ये ठीक है ये बाद में इसका स्टेटस क्या है करंट स्टेटस ये कि इसको क्या कर दिया रिपील कर दिया रिपील बोले तो रद्द कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया बाय द किसके द्वारा बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 जो कब से फोर्स में आ गया 1 सितंबर 2009 और ये जो कंपटीशन एक्ट है ये 1 सितंबर 2009 से जो है वो क्या आ गया फोर्स के अंदर आ गया बात समझ में आ रही है क्या बोलो जी सर तो ये है जी हमारा क्या थोड़ा सा प्रोविजंस किसके रिगार्डिंग कि अपना कंपटीशन एक्ट से पहले कौन था अपना कंपटीशन एक्ट से पहले एमआरटीपी था सर ये तो बता दो एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो आप बारी-बारी बोल रहे हो एमआरटीपी एक्ट था एमआरटीपी एक्ट में क्या-क्या प्रोविजंस थे तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है थोड़ा सा देखो आपके नोट्स के अंदर भी होगा अच्छा इसके नोट्स जो है वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए कृपया करके वहां से आप इसको एक बार कॉपी निकलवा लीजिएगा ठीक है चलो ये क्या बोलते हैं एमआरटीपी एक्ट 1969 ये क्या करता है प्रोहिबिट करता था बोले तो रोक लगाता था प्रोहिबिट करता था किसको कोई भी ऐसी प्रैक्टिस को जो जो मोनोपोली क्रिएट करती है मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस को रोक लगाता था रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पर रोक लगाता था और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर क्या करता था रोक लगाता था तो अगर हम बात करते हैं किसका एमआरटीपी एक्ट का तो आपका जो एमआरटीपी एक्ट 1969 है ये क्या करता था प्रोहिबिशन लगाता था रोक लगाता था किसके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पे और मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस पे लेकिन जब हम लोगों ने एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया खत्म कर दिया तो खत्म करने के बाद में अब क्या किया गया अब ध्यान से सुनना अनफेयर वाले काम के लिए तो अपने इंडिया के अंदर जो एक नया एक्ट बना दिया था मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर कोई भी ट्रेडर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है कंज्यूमर कंज्यूमर से तो फिर उसके लिए तो हम लोगों ने एक नया एक्ट बना रखा है उस एक्ट का नाम जो है वो है क्या कोपरा क्या नाम है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो उसके लिए तो हम लोगों ने एक एक्ट बना रखा है एक्ट का नाम जो है वो है क्या कोपरा बात समझ में आ रही है क्या जी सर बात अगर करूंगा मैं किसका एमटीपी और आरटीपी का जब आपका मोनो एमआरटीपी एक्ट खत्म हो गया तो इनका क्या होगा सर तो इनका जो काम था इनके जो मुद्दे थे वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए कहां पे कंपटीशन एक्ट 2002 में बात समझ में आ रही है क्या बोलो जी सर तो ये जो अपना पहले एक्ट हुआ करता जिस एक्ट का नाम जो है वो क्या था एमआरटीपी एक्ट ये जो हमारा एमआरटीपी एक्ट 1969 था इसके अंदर हमने एक बंदे को अपॉइंट किया था उस बंदे का नाम था एमआरटीपीसी मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन एक बंदा था ये बंदा क्या करता था कि अगर अपने इंडिया के अंदर मान लो कोई भी कोई भी अपने इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो एमटीपी RTP या UTP वाला कोई काम कर रही है अपने इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है मतलब अपनी मोनोपोली का क्या कर रही है गलत यूज कर रही है एब्यूज कर रही है अपने डोमिनेंट पावर का या फिर क्या कर रही है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है ट्रेड के ऊपर रुकावटें लगा रही है लोगों को बोल रही है कि मुझसे ही सामान परचेस करो या तुम ओनली सप्लायर को बोल रही है सिर्फ मुझे ही बेचोगे किसी और को नहीं बेचोगे या कोई भी अनफेयर काम कर रही है कंज्यूमर्स को जो है दिखा कुछ हो रही है और बेच कुछ हो रही है घटिया क्वालिटी का सामान बेच रही है तो ऐसे लोग जो इन तीनों एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे तो उनके ऊपर जो है वो कंडीशंस लगाए गया किसके अंदर जाके एमआरटीपी एक्ट में और अगर मान लो कोई भी ट्रेडर ये तीनों में से कोई भी काम करता पकड़ा गया तो उसकी शिकायत हम करेंगे एमआरटीपी एक्ट में और किसको शिकायत करेंगे एमआरटीपीसी को मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन को बात समझ में आती है क्या जी सर जब एमआरटीपी को हमने क्या कर दिया रिपील कर दिया तो रिपील होने के बाद का स्टेटस क्या था कि सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाले काम जो है उनके लिए तो एक अलग से एक्ट बना
से पहले अपने इंडिया में कौन सा था एम तो एम जो है फर्स्ट जून फर्स्ट जून नाइनटीन सेवेंटी को फोर्थ में आ गया था ठीक है और उसके बाद में अट्ठाईस अगस्त दो हजार नौ को जो है वो ये क्या हो गया फर्स्ट जून उन्नीस सौ सत्तर को तो ये फोर्थ में आया और अट्ठाईस अगस्त दो हजार नौ को जो है ये क्या हो गया बंद हो गया ठीक है इसकी जगह पे जो है हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट पारित किया कॉम्पिटिशन एक्ट टू ये कब से आया विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेप्टेम्बर टू से फोर्थ में आ गया था इसके बाद में एम आर एक्ट क्या करता था वो इन तीन मुद्दों पे काम करता था एम टी और यू इन तीनों के ऊपर जो है वो काम करता था कौन आपका एम आर एक्ट ठीक है आगे बढ़ेंगे अब जो आया आपका कॉम्पिटिशन एक्ट ये कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या था कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन एक्ट दो ठीक है इसका पूरा नाम जो है वो क्या है कॉम्पिटिशन एक्ट टू ये एक्ट होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के तो जो नया एक्ट आया एम एक्ट को खत्म करके जो नया एक्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट तो कॉम्पिटिशन एक्ट को प्रेजेंट का एसेंट मिला जनवरी दो में सबसे इसमें अमेंडमेंट भी किया गया दो हजार सात में सब्सिक्वेंटली अमेंडेड बाय द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 और उसके बाद में क्या हो गया एमआरटीपी एक्ट रिपील हुआ 28 अगस्त को 28 अगस्त को और इसकी जगह पे क्या आ गया कंपटीशन एक्ट आ गया फर्स्ट सितंबर 2009 को मेरी स्पेशल बात ध्यान से सुनिएगा दो में कॉम्पिटिशन एक्ट को क्या कर दिया था पास कर दिया था बट ये, ये देखो 2002 के अंदर वो लेके आए और 2003 में प्रेजेंट से मिल गया था लेकिन उस एक्ट को एप्लीकेबल जो किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 को एप्लीकेबल कब किया गया फर्स्ट सितंबर 2000 नाइन को ये स्पेशल बात है ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका मतलब एक्ट बन तो पहले गया था बट इसको रखे रखा हम लोग बोले कि अभी इसको ना हम जब इसको लागू करेंगे तो इस तरीके से लागू करें कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो जैसे एम आर में बड़ी दिक्कत हुई थी गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट बोल रही कि हम नहीं चाहते कि अब इसमें ऐसा कुछ भी हो तो गवर्नमेंट पुराने वाले एम को तो चलाते गई ठीक है उसको भी साफ साफ रन करिए और कॉम्पिटिशन को अमेंड करते गए दो में अमेंडमेंट किया जब गवर्नमेंट को दो में लेकर कि कॉम्पिटिशन एक्ट पूरी तरह से अपना फ्रेम हो चुका है तो गवर्नमेंट ने पुराने वाले एक्ट एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया खत्म खत्म करके उसी जगह पे नया कंपटीशन एक्ट जो है वो क्या कर दिया पारित कर दिया बात समझ में आ रही है क्या जी सर ओके okay, क्या बोलो बोलो जी सर सर जी कंपटीशन एक्ट को हम लेके आए तो ये भी क्या वही एम वाला काम करेगा हाँ जी इसमें कुछ स्पेशल फीचर और जोड़े गए व्हाट आर देर ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव का तो कॉम्पिटिशन एक्ट दो हजार दो के ऑब्जेक्टिव क्या था ध्यान से सुनिएगा ऑब्जेक्टिव के नाम पर यह था अच्छा एक स्पेशल बात बता दू पहले देखो पहले आपका एक्ट था क्या नाम था उसका एम ठीक है और अब जो एक्ट बना दिया आपने क्या बताया कंपटीशन एक्ट 2002 सॉरी 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 एमआरटीपी पहले आपका एक्ट था एमआरटीपी एक्ट 1969 और अब क्या बना दिया कंपटीशन एक्ट 2002 बना दिया ये बनाया आपने एमआरटीपी एक्ट में अगर कोई भी शिकायत करनी होती थी तो आप जो शिकायत करते थे वो करते थे एम आर टी पी सी को और कंपटीशन एक्ट में जो भी आप शिकायत करेंगे वो करेंगे सीसीआई को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बाद एमआरटीपी के अंदर इन्वेस्टिगेशन का जो काम करता था जो इन्वेस्टिगेशन का काम करता था वो करता डी जी आई आर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन इसका नाम जो था मैं लिख दू एक बार डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन लेकिन अपने कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन का काम हमने सोचा कॉम्पैक्ट को किसको कॉम्पैक्ट कॉम्पिटिशन एपिलेटेड ट्रिब्यूनल कॉम्पिटिशन कंपटीशन एपिलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया क्या बना दिया कोर्ट बना दिया ओके तो अब पहले अपने इंडिया के अंदर क्या कौन सा एक्ट था बोलो एम आर टी पी एक्ट था ना अपना एम आर टी पी एक्ट नाइन सिक्स नाइन उसकी जगह पे कौन सा गया कंपटीशन एक्ट दो हजार दो आ गया एम आर टी पी एक्ट के अंदर जो भी केसेस है तो उनकी सुनवाई करने का जिम्मा जो दिया वो किसको दिया एम आर टी पी सी को और कंपटीशन एक्ट में किसको दे दिया सी सी आई को मतलब एम आर टी पी सी को खत्म करके इसकी जगह पे नया बॉडी बना दिया बॉडी का नाम क्या रखा सी सी आई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एम आर टी पी एक्ट के अंदर एक बॉडी था पहले इन्वेस्टिगेशन का काम जो करता था उसका नाम था डी जी आई आर क्या नाम था डी जी आई आर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन रजिस्ट्रेशन और बाद में इसको भी क्या कर दिया रिपील कर दिया और इसके सारे केसेस हमने सोच दिए किसको कॉम्पैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना ये ठीक है ओके okay, क्या okay. थोड़ा ध्यान रखना आखिरी जो क्लास होगी ना जिसके अंदर मैं सी का सारा प्रोफॉर्मा बताऊंगा आपको कॉम्पैक्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका थोड़ा सा लिंक आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे बढ़ेंगे 
अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कंपटीशन है क्या ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रिवेंट क्या करेगा रोकेगा किन को ऐसी प्रैक्टिसेस को जिनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पे कंपटीशन पे देखिएगा जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतना बेटर सिचुएशन है क्यों क्योंकि जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतना हर कोई प्रोड्यूसर कंपटीशन के अंदर हर कोई प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसका सामान बिके उसका सामान बिके तो वो क्या करेगा अपने सामान का रेट थोड़ा सस्ता करेगा दूसरा क्वालिटी क्या करेगा अच्छी करेगा जिससे कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो है वो क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा तो हर कोई ये चाहेगा कि मेरा सामान जो है वो क्या हो मार्केट के अंदर सेल हो तो ये ये जो ऑब्जेक्टिव जो था कंपटीशन एक्ट का सबसे पहला वो ये था कि हम क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे हम रोक लगाएंगे ऐसी प्रैक्टिसेस पे जिनका कंपटीशन के ऊपर क्या पड़ता है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है दूसरा ये क्या बोलता है प्रमोट करेंगे और सस्टेन करेंगे कंपटीशन इन द मार्केट मार्केट के अंदर कंपटीशन को क्या करने वाले हैं प्रमोट करेंगे सस्टेन करेंगे आगे प्रोटेक्ट करेंगे किसको इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोडक्शन भी करना था ठीक है दूसरा टू एंश्योर करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर जो है या कोई भी पार्टिसिपेंट इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेड कर सके उसके ट्रेड के ऊपर कोई भी रुकावट ना हो तो क्या करेंगे एंश्योर करेंगे ये कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कैरी ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट इन इंडिया और इससे रिलेटेड ऊपर जो हमने ये पढ़ा इनसे रिलेटेड कोई मुद्दे के ऊपर कोई भी मुद्दा बनता है तो उसके ऊपर भी कानून बनाएंगे तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं करते हैं किसका कॉम्पिटिशन एक्ट का तो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं सबसे पहला कॉम्पिटिशन एक्ट को लेकर इसलिए कि ये क्या करेगा प्रिवेंट करेगा रोक रोक लगाएगा ऐसी प्रैक्टिस पे जिनका कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है दूसरा प्रमोट एंड सस्टेन करेगा कंपटीशन इन द मार्केट तीसरा प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चौथा एंश्योर करेगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट एंड इंसुलेटेड मैटर के ऊपर भी काम करेगा अब इसके फीचर की अगर मैं बात करता हूं कंपटीशन एक्ट के तो सबसे पहला फीचर क्या है प्रोहिबिशन ऑफ द सर्टेन एग्रीमेंट फोकस जो था नए लो का ये जो नया लो है जो आपने बनाया कौन सा कंपटीशन इससे पहले कौन सा था एम आर टी पी द फोकस ऑफ द न्यू एक्ट न्यू लो इज टूवर्ड्स द फॉलोइंग एरिया अफेक्टिंग द कंपटीशन नेमली नंबर वन प्रोहिबिशन ऑफ द सर्टेन एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट पे रोक लगाएगा जिनका कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता था कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एंटी कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्रीमेंट था जिसका कॉम्पिटिशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता था तो हम ऐसे एग्रीमेंट को इंडिया के अंदर होने नहीं देंगे क्या बोला प्रोहिबिशन करेंगे सर्टेन एग्रीमेंट पे विच आर कंसिडर्ड विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो अपने जो एंटी कॉम्पिटेटिव इन नेचर था एंटी कॉम्पिटेटिव का मतलब ये हो गया जिसके ऊपर जिस पे एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे कंपटीशन के ऊपर रोक लग रही है मतलब कंपटीशन नहीं होगा अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो मतलब क्या होगा मोनोपोली होगा और मोनोपोली में तो भाई तुम नुकसान करोगे हमारा है या नहीं है तो कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे जो एंटी कॉम्पिटेटिव नेचर का है जिससे कंपटीशन के ऊपर क्या क्या हो जाएगा कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर हम क्या लगा देंगे रोक लगा देंगे सच एग्रीमेंट सच एग्रीमेंट नेमली जैसे कौन कौन से एग्रीमेंट टाई इन अरेंजमेंट कई बार ऐसा होता है ना कई बार कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो आपको सिलेंडर परचेज करना है तो स्टोव भी लेना पड़ेगा मतलब कोई चीज अगर लेनी है एक लेना है तो बी तो लेना पड़ेगा साथ में इसको बोलते टाइम इन अरेंजमेंट अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं हम नहीं होने देंगे दूसरा एक्सक्लूसिव डीलिंग कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं तुम सिर्फ मुझे सप्लाई करोगे या मैं सिर्फ तुम्हें बेचूंगा ऐसा कोई एग्रीमेंट रिफ्यूजल टू डील रीसेल प्राइस मेंटेनेंस ये सारा नीचे आने वाला है प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे शेल बी प्रिज्यूम एस एंटी कॉम्पिटेटिव ऐसे एग्रीमेंट को हम एंटी कॉम्पिटेटिव मानते हैं इफ दे कोज और आर लाइकली टू कोज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसका कॉम्पिटिशन के ऊपर क्या पड़ता है एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है तो हम एग्रीमेंट कोई भी नहीं होने देंगे आगे प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन अगर मान लो कोई भी पर्सन अपने डोमिनेंसी का अपने मोनोपोलिस्टिक पावर का अगर क्या करता है यूज करता है गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है तो हम ऐसा आपको नहीं होने देंगे प्रोहिबिशन देखो तुम डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करो तो मोनोपोली बनाओ हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन मोनोपोली का गलत यूज ना करो तो यहां पर आप लिख लीजिएगा मोनोपोली जो डोमिनेंट पावर का गलत मोनोपोली का या डोमिनेंट पावर का गलत यूज नहीं होने देंगे गलत यूज नहीं होने देंगे क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजिशन इफ एन एंटरप्राइज बाय इंपोजिंग फेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन और लिमिटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस और इंडल्ज इन एनी प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन डिनाइल ऑफ द मार्केट असेस और थ्रू और एनी मोड आर प्रोहिबिटेड अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया प्रोहिबिशन लगा दिया जब आप जब आप जो है अपनी मोनोपोली का क्या करते हैं गलत इस्तेमा
ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं कॉम्बिनेशन कर रहे हैं मतलब अमल कमीशन कर रहे हैं और अगर आपके द्वारा किए गए अमल कमीशन की वजह से इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा मतलब मान लो इंडिया के अंदर तीन कंपनी थी बड़ी बड़ी ठीक है एक आपकी कंपनी थी जो पूरे एरिया को सेवेंटी एरिया जिसने कवर किया था एक कंपनी थी वो ट्वेंटी परसेंट वाली और एक थी टेन वाली आपने क्या किया इन दोनों को अमल कमिट कर लिया अगर इनको अमल कमिट कर लोगे तो कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा ऐसा हम नहीं होने देंगे बोले तो रेगुलेट कर दिया हमने किसको कॉम्बिनेशन को अगर इंडिया के अंदर आप कोई भी अमल कमीशन कर रहे हैं या कोई भी एक्विजिशन कर रहे हैं तो अगर उसका कॉम्पिटिशन पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो हम ऐसा अमल कमीशन नहीं होने देंगे आगे और फिर एंट्रस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमने वो पावर ये सब ऊपर वाले काम को रोकने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स जिसका कंपटीशन पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है जो एंटी कॉम्पिटिव नेचर के हैं या कोई भी ऐसा रेगुलेशन जिसका कंपटीशन पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो ऐसे को रोकने के लिए हम लोगों ने जो है वो क्या किया यहाँ पे पावर जो है वो प्रोवाइड किया किसको सी को सी की अगर हम बात करते हैं क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया तो सी को हमने पावर प्रोवाइड कर दिया कि सी आप इन मुद्दों के ऊपर जो है वो क्या करने वाले क्या करेंगे काम करेंगे आ रही है बात सर में बोलो जी सर तो ये अभी इसमें सिर्फ यहीं तक आप कीजिएगा ये जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये देखा बेसिकली कि कंपटीशन जो एक्ट है वो क्यों आया उससे पहले क्या होता था एम था एम खत्म हुआ एम की जगह कंपटीशन आ गया एम में शिकायत एम सी को करते थे कॉम्पिटिशन में शिकायत सी को करते हैं बात समझ में आ रही है क्या बोलो जी सर जल्दी से आप इसको कीजिएगा ठीक है लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा है अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा कोई कमी लगी है तो जो जो हमारी कमी जो भी है हमें जरूर बताइएगा ओके ठीक है दूसरा हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम आपको सारी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते हैं तो अगर अभी पेपर के जैसे डेढ़ महीना रह गया है तो अगर आप चाहते हैं वीडियोस वीडियोस का एक्सेस लेना जिससे आपका रिवीजन थोड़ा और प्रॉपर हो जाएगा तो आप ले सकते हैं अभी फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है ठीक है तो अगर आप ओनली वीडियोज लेते हैं तो बहुत ही चीपर रेट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि सभी बच्चों का प्रिपरेशन जो है वो बेटर हो जाए ओके जी चलो आप इतना कीजिएगा बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच